Nisemu mapito mwanadamu. Kuni hata mimi na meki matatizo mazito alo nifika ndugu yangu. Kiasi kwa mba sijui hata ni kumbie nini. Mengi mazito? Yepi. Ya, yeah, nimetuma mtu sasa hivi anashukia nadhani mimi nakuja mda si mrefu. Sasa hivi na mchana maagizo wangu nakuja ipo kusinga. Sasa mshika. Yes. Na mabu, job si ni kwa mara moja. Sasa hivi kuondoka bandarini mzigo umeingia. Na kuna maagizo nataka kuachia. Ndio. Kuna watu nimewaachia contact zako. Ndio. Yeye atakupigia, atakuja ofisini utawapa mzigo. Sawa, hilo lina shida. Okay. Na kwa mimi sawa. Sawa. Nzuri tu sijui. Naona ajibie kama kawaida yako. Mm, ndio maana yake, unajua mjini hapa. Vipi tunafika muda huu? Hapana, nimeingia muda kidogo. Tunakuambia hata boss unaona naye? Mhm. Mm Sema kweli boss sipo yuko unaona naye. Kwani vipi? Mbona umeshtuka sana? Hapana. Umeshtuka kwa hilo. Ah, samani kwa kwa wakati wa mwanadamu. Habari zenu kwanza? Nzuri, bila samani. Ah. Nilikuwa nina shida ya kumuona Mr. Sam, sio nimemkuta? Hapana, mtoto. Oh. Sawa. Basi atakapokuja, naomba muambie kwamba kuna mtu alikuwa anahitaji kuongea na wewe. Sawa. Asante kwa muda wenu. Kwa 
kama ile pumzika tulikuwa sana za kwanza zero kwa kuna binti moja alikuja kwa usini akajiunga na mimi basi baada ya kwa kweli kuweza kutamshinya lake okay sawa Unaonekana umechoka sana leo eh? Ni kweli nimechoka, lakini ni kawaida yangu. Kwa sababu kazi yangu natumia akili, naweza nikaanzichoke mwili lakini akili imechoka. Vipi mbona kama tumefuatana? <laughs> Hatujafuatana wala nini, sema tu ninaujua muda wako kutoka kazini. Kwa nini nani? Ni mapema sana kulijua hilo, lakini natumai siku siku.
Vipi Sami? Mbona uko sawa? Kuna tatizo? Ni kweli siko sawa. Tatizo limetokea muda si mrefu. Ha? Ni kitu gani hicho? Unajua nimetoka sana nyumbani kwa ajili ya kujapogelea. Nimefika hapa nikavua nguo, nikaziacha na gari. Nimeenda kuoga, narudi. Cha ajabu sijaziona nguo nilizokuja nazo. Nikahangaika kuzitafuta. Nimeenda dibarini tena. Narudi na kuta nguo tofauti na nilizokuja nazo. Ni kitu ambacho kinanimiza kichwa mpaka dakika hii. Jamani. Pole, mmoteteze wa kukuta. Bila usijali. Mungu atakusifu. Ah. Sawa. So. Kuyo, ulifanya mamuzi gani? Oh. Eh, mia chikido. Kiraisi reisi uwezi kwa mimi. Sawa so, bosu, nikuwa na meleta ifaili na tayari ni mishashu likia. Na jamaa, wangitaji mwe kuja kuipitia badaye. Sasa, so, wacha niyaje. Kukua kuruzuta, wata ipitia ipu zimele nyuishi. Kama hivi, ijibaridi na yo choma inayo umiza Kwa sabu ya shida 
lakini wewe ni mtu wenye nguvu zako wenye maarifa yako wewe unajilaza hivi kuliko ni watu kama yeye naweza kukacha watu na kaika mpaka wanakufa ah bwana hata mimi kwa kijo kitu una matatizo gani sana na matatizo ni kwa sumu ya kwa sumu ya kwa kwa Hey ndugu hapo haya chukua nafasi hii sasa tumetulia hapa tumekaa kwa utuvu unielee sasa shida ni nini kitu gani kinachohusu ya kawaida Sasa inaendelea shida hiyo. Na msinongea kuelewa naomba unisame shaka 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 hayo umeshaka naomba uniambie kuna kitu gani kimekupata ah. Allah majibu yako sasa hata sina ungeniacha tu nitulie tu maana sielewi tena kujibu nini unamaanisha nini mume wangu sijakuelewa eh hey, jibu la hilo swali lusema sina sasa majibu yake siyapati sasa hivi kwa sasa kwa hiyo usiwi nikujibu nini bado natafakara kwa hiyo nini kilichokufanya mpaka ukose furaha wakati hata hilo jambo lenyewe hulifahamu yani kwa ujumla ni huko nitoka kwa rafiki yangu sami hali yake naona imekuwa sivyo sasa imenifanya kidogo yani nimejikuta nimekipata kama fadhaha sijui inafanya hali kwa kweli sijui kwani anauma wala hasha wala haumwi bali tu yupo tu kama anataka kupata wewe huu mara hivi kiongea naye mara anaangalia huku unamjua ana yani sielewi yake sielewi ah mm. hmm. hilo tatizo litakuwa kubwa mme wangu mimi naona bora tu tukapumzike na wewe pia upumzishe akili yako haya basi tangulia Nambo si. Na wewe leo yako. Abu, Kwa sana sema hivyo. Unajua kabisa hii ni asubuhi. Na kawaida Tanzania huwa na salimia. Lakini unakupuka tu from nowhere. Boss umewahi, boss nini? Nani yote ya nini? Ni kweli boss. Ila nilisahau. Na unajua wa Tanzania asili yetu unapofikwa na jambo la furaha, siku zote jambo la msingi usahau habari za asubuhi. Nzuri vipi? Salama na shukrani. Kwema. Niko poa. Kazi naenda. Kazi naenda. Unajua nilistaajabu. Fika hapo Sakina anaambia kwamba bosi yuko ofisini. Nikasema ah. Ngoja kwanza nikamsalimu. Bas sawa. Bila shida na shukrani.
Hello. Hello. Kiwango bwana Mimi nimechagua leo iwe siku maalum kama ambavyo tulikuwa tumeongea mimi na wewe kabla ya rafiki yangu hapa kufika. Um, rafiki yangu kipenzi huyo kama wanavyojua la kwake la kwangu la kwangu la kwake. Lakini siku za hivi karibuni kidogo naona kama rafiki wetu umeyumba na si kwangu ni kwake. Na si kwamba hatuongei hatupigiani simu watashauriana ah la hasha tunapigiana simu tunaonana tunazungumza na nini lakini mimi kila nikimtazama ana jambo ndani yake jambo ambalo linamtatiza hata kukonda hakuwa hivyo kama wanashuhuda ni wewe alikuwa kibonge huyu bwana lakini sasa anapromoka tu anapromoka tu kasema ah, kuna ni mimi ananificha rafiki yake nikasema nije kwako na wewe akiwepo tulizungumze hili kama familia tuone muafaka uko na no. Haya Shemeji. Tunaomba utuambie kitu gani kinachokusumbua. <laughs> Shemeji. Mimi nafikiri ndugu yangu ana wasiwasi mkubwa juu yangu. Mimi sina tatizo lolote ambalo ananisumbua. Cha msingi sasa hivi nimeamua tu kujishughulisha na mazoezi nini na punguza mafuta. <laughs> Mke wangu si lolote katika maneno yake. Huyu ana shida. Yaani ana shida. Ila hapa anachokifanya ni kuendeleza kule kudanganya kwake kama ambapo mimi amekuwa kinikatalia huko na kuongea ganani rafiki yangu tuko mbele ya mke wangu tazama jinsi ninavyokujali mimi na familia yangu tukaitisha siku maalum tulizungumzi hili hebu hebu zungumze hebu yaweke haya mambo wazi tujue yule tuna tunayatatuaje sisi na wewe ndugu yangu mimi sina tatizo lolote alafu cha msingi kuna sehemu inahitaji kwai kwa mtanisamea ha. hatujamaliza lakini sawa lakini kuna sehemu inahitaji kwai Shemeji, usiondoke. Sio tupo kwa ajili yako. Na nimeandaa chakula tule kwa pamoja. Eh, mkiongea ndaka chakula maalum kwa ajili yako. Nyumba hii kila siku nimekula. Lakini leo kidogo tuko rangu. Niko mzuri. Ah, pana bwana. Ah. Sami. Sami. Ah. Ina. Mm. Habari za asubuhi. Habari za asubuhi zimu. Sijue. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu mzima tena wa afya tele. Hofu yangu wewe tu. Hata mimi hivyo hivyo. Lakini abu, mbona umwai sana? Ngoja nikupe siri. Ukiona mimi nimewahi. Ujue sikio siku la nyumbani. Wewe kiboko. Kwa <laughs> bora. Karibu. Haya asante Mungu. Vipi mimi wangu mbona uko hivyo? Hauna furaha, una tatizo gani? Ah. Wallahi niko hapa natafakari, nawaza. 
nafanyaje sasa kumsaidia rafiki yangu kumwauni kwenye hili nilimkuta maana hali ya sami kwa kweli hai nivutia hai nifurahishi na kama sitamsaidia mimi inavyoonekana haizi kupata msaada mtu mwingine lazima nishirikiane naye kwenye hili na ndio urafiki mwema maki urafiki sio wakati tu wa furaha hata kwenye dhiki pia ndio urafiki wenyewe hasa salim mwangu kuanshangaza hivi wazaje kumsaidia mtu ambaye haujui tatizo lake Mke wangu wallahi toka nimekuoa leo ndio umeniambia jambo umenipa ushauri mzuri wallahi wa billahi ubarikiwe sana. Ah. Mungu anachekesha. Kwa hiyo unataka kunambia kwamba wale wote wanaosema kuwa mwanamke afai kutoa ushauri hivi huwa wanakosea? Ha, tena wanakosea pakubwa. Parefu sana, yani parefu mno. Kwa maana hebu ngoja nikwambie tazama enzi zile za Nabii Allah Ibrahim Nabii Allah Ibrahim siku moja alipokea ushauri kutoka kwa mkewe basi ushauri ule akaufanyia kazi alipofanya kazi he wakapata mtoto tazama hivi sasa <laughs> <laughs> kwa hiyo wanawake wana ushauri mzuri sana tena sana hata pingine kuliko si wanaume <laughs> oh mashallah nimefurahi kwa kulitambua hilo sasa sasa <laughs> basi sawa sibi ngakuletea mimi wangu fanya hivi haya haya nakupenda mke wangu haya abu ndugu yangu ni heri tumeku tumekutana hapa tuzungumze kwa sababu lipo jambo fulani gumu na nizito tulizungumze vizuri jambo gani tena mbona unaanza kunitia wasiwasi <laughs> wala usiwe na wasiwasi si jambo linakuhusu wewe sana ile personal bali ni jambo kuna mtu linamhusu Okay, hebu niambie na msulani bosi wako. Eh. Amefanya nini? Uh, kwa mtazamo wangu mimi bosi wako kuna kitu kinamtafuna kwa ndani. Tena kinamsumbua kulikweli na inaonekana ni jambo zito. Lakini walaki nisilijui vizuri kila nikitafuta na nikifanya dodoso zangu sifahamu. Nikasema mm, abu kwa kuwa yule ni bosi wake lazima kuna sira na zijua. Nikasema nikufuate na mimi nipate dokezo kutoka kwako. Ni kitu gani kinachomla? Hapana. Mimi sifahamu lolote. Kweli? Sina lolote nilijua. Zaidi ya wewe ndo habari hizo naanza kunipikishia. Basi kama huna unalojua, mimi nasema tafuta habari kwa sababu lipo zito linamtafuna bosi wako kwa ndani. Kwa hiyo kama huyajui, huyajue. Sawa, so, nifanyie kazi.
Salama, Bipi Samil Mimkuta. Eh, you put. Nice of Kuna. Eh, another Kuna, like any subidin in Petalif. Bossy. 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 Mesimo pito ndani. Sawa. Lakini nikitoka nomba ni kuwane. Mepe. Kwa tatizo? Hapana. Kuna kisa tika kukuli sawa. Ok. Sawa. Oo. Shami. Kaibu sawa. Asante. Habari yako. Mzuri. Sato ngujana. Kikweli na mshukuru mungu mzima wa afya. Salama, Babis. I tell me now, Anna. Ila, Kuna Yambo, you can't help Kushauli. Yes. Kutukana Mazingir and Bonnie Luka Yano Siku. You query so Mazuli to Salama Kusma Misha Gali. No, Guleo. Has and the Koshoa. Ila Yana and Razimika too. Kupaki Gari Pari. Likua, Amy Bidi, a panabood. Was he? Sawa, ila nombo usirudie tena. Sawa, ni mkoleo. Mimi ni kwati ni ndio kupunzika. Ah, shaka. Mbali kwako unajua. Sija kukaribisha tamaa ji juice, eh? Asante, usijali. Sio nyingine. Japokuwa niko bache lakini naweza kukupikia vile vile. Usiwaze. Kwa heri. Bas sawa. Bwa Nipe habari wasi? Habari ni kuhusu usafi tuna mazingira nyumba. Kama na viona. Hilo ah, halina shida. Ok. Kama hilo halina shida. Minafikiri kwa sabu ulikuwa safarini. Sasa umirudi. Basi kila kitu kita kwa sawa. Usijali kabisa kwa usikusu. Basi sawa. Wacha ni kapunzike. Osebu subiri kido. Samani. Hivi. Yule binti ya lekuja jana hapa, anaitwa nani? Yule binti ya naitwa Shani. Vipi kuna nyingine? Hapa ana baba. Ni hilo. Basi sawa, kama kuna jingine, enda kaendelee na kazi. Haina shida. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu sana bosi wangu. Asante sana. Za kwai. Za kwai nzuri kama unavyoniona. <laughs> Vipi kuna ripoti yote? Hapana ripoti yote boss. Isipokuwa kazi yako nilipatia tani ncha imalizi. Ipokuwa ofisini kwako. Okay. Wacha nikaipitie. Ukiona kuna tatizo nitakwambia. Sawa boss. Ndio ndio. Ah. Hello, boss. No. 
Eh, tapi cari sini tu. Saya nak. Hello. Yeah, but I'm a Samatar, not giving you a joke as you are. Hata mimi naona. Maana ni mwasikia nyote wa mjini sio kutupia huko. Yaani umetokelezea. Acha masuala yako. Serious ninakwambia. Ehe, mimi natoka mjini hivi kufika. Mm, ipo ofisini kwako. Oho. Vipi haja niulizie? Hapana. Kwani vipi? Hapana. Acha nikaendelee na majibu yangu. Oko, mimi niendelee na kazi. Ah, oko. Mwadua sana, kwenye kuna tatizo mi kufika wa pisini kwako? Hapa. Kumbe ni nene? Mwadua una nifana mini shiko presha. Yes, I'm going to get a lot of tattoos with Tiki. Vipi, you want a tattoo? I'm going to get a tattoo. Tell me what I'm going to do with Tiki. Wait, you want to get a tattoo? Yes, I'm going to get a tattoo. Why are you going to get a tattoo? I'm going to get a tattoo. Yes, I'm going to get a tattoo. Do you want to get a tattoo? Do you want to get a tattoo? Kwa mwana umesha toka kuligenga taifa, mchana kutwa, saizi naona kidogo umibardhi, unatafakari, nini sasa kingine kifanyike, ili kipato cha ziyada kingine, insha Allah. Da, sali mdugu yangu. Manano yaku ni mazuri sana, lakini ndane kijo changu, ya nabunga ukuta tu, ya nadunda dunda. Ya nadunda dunda? Kwa nini? Mini na matatizo makubwa sana. Nasijui nifanyi nini. Hivi kumbe 
hata watu wenye nafasi zao wenye kipato wenye utajiri wenye kubwa kubwa pia huku tuna msaidi mazito kiasi kwamba akakaa mtu nakawa ananyongea na tafakari kama sisi wala lahoi ndugu muda mwingine naweza nikasema ni heri ningelikonga kuliko kuna wili naam haya sasa unamtafakari nini utafanyaje kuyamaliza haya mpaka dakika ime sijajiwa nafanya nini eh, ili ni sovu wa matatizo mhm basi mimi nadhani katika kutafaku najua una swali sana lakini labda ungeongeza sasa swala zako za sunna zile za usiku na swala zinginezo lakini pia ungeka ibada nayo ndogo ya sunna mtu za funga hizi ndogo ndogo ungeziongeza inshallah na maombi mengi kwa Mwenyezi Mungu inshallah atakunyesha njia nyepesi ya kumaliza hilo jambo mimi niseme asante sana na nashukuru eh, kwa ushauri wako na nitaufanyia kazi vipi majambo yake wanaambia siku ile ni kaendelea oh alhamdulillah kwa kweli inaenda kabisa kabisa inastahili alhamdulillah habari yako kijana uzuri sio Ah, wewe niko poa. Vipi? Sami nimemkuta. Oi bwana hayo. Basi sawa, acha mimi niende. Tutaona siku nyingine. Hebu, usiwe. Hivi unakumbuka siku hiyo ulipofika hapa, ukaniambia kuwa unataji kuongea na mimi lakini ya kufanya hivyo. Bwana sikumbuki. Hapana, sio mimi. Kwa nini wewe sio shani? Ndio mimi. Sasa kwa nini unakataa? Sasa nitakubarije kama sijaji. Kwa hiyo nikubali tu. Okay. Kwa kuwa umeamua kukataa? Haina tatizo. Sasa kwa kuwa nimeamua kukataa sijaja. Sawa, tunaona siku nyingine. Sawa, haina tatizo. Boss. Kuna mtu alikuja hapa. Ni nani ambaye amekuja? Amesema anaitwa Shani. Ni yule ambaye alikuja siku ile? Ameacha maagizo gani? Kwa kweli hajaacha maagizo yoyote. Ila kuna utofauti kidogo. Kati ya yule aliyekuja leo na yule aliyekuja siku ile. Kilonzo, hebu acha masiara. Mimi Shani namjua na ndiye aliyekuja hapa. Wewe unaanza kunichanganya kama walikuepo bosi. Mimi nilimwambia kuwa ndiye lakini amenikatalia. Sasa sikiliza. Ndachokifanya mimi nitamtafuta Shani. Nikutana naye tu nitamuuliza. Maana mimi naona nahisi unanichanganya. Basi sawa. Kama itakuwa hivyo, itakuwa vizuri sana. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Vipi mrembo? Mbona muda kama huu uko barabarani? Nilikia kazini. <laughs> yaani kati ya siku ambazo mmoja kunifurahisha Sami ni leo. Kwa nini unasema hivyo? Kwa nini unaweza ni kila niamka asubuhi ana kazi? He. Kwa hiyo unataka kuniambia <laughs> sio kwamba wote wana kazi. Ndio, ila tunafata tu useme usemao aliyetoka katoka. Ah. Alafu nimekumbuka kitu. Huyo jana ulikuja nyumbani? Ndio, ila ulikuwa bado hujarudi kazini. Lakini ndio wewe ulikuja juzi nini usiku ile tukazungumza? Tuka Hapana, sio mimi. Shani, mbona unichangaza? Sio wewe ulikuja tukakaa hapa kwenye kwenye sofa tukazungumza, sio wewe kweli? Sami, huu muda wa kazini, wai kazini unachelewa. Tutaongea siku nyingine. Basawa. Naweza nikakuwa kuskoti? Hapana. Wewe endelea tu. Kusaidia lakini. Hapana. Nenda kazini unachelewa. Wai kazini. 
Watu na kazi zenu. Hamna <laughs> hata ukitaka unaweza kupata kazi. Kenda dizili kwa. Kazi njema. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam boss. Karibu sana. Asante. Za kazi. Za kazi nzuri, karibu. Asante. Vipi kazi zako mbaya? Kitambo sana. Ifo shaba kama. Basi wacha mimi ninge ofisini kaendelea na mambo mengine. Sawa boss. Okay. Sasa, huyo sami ulimwambia jambo hile? Nilimwambia, na ya anamini kabisa kwa mbani mimi, kusabu alimulizo liki jana haki ya kamuambia, mtu wenye na ituwa shami, ambayo nitu umimi. Shoga yangu, hayo makubwa na ala sima dogo. Shani, wacha mimi niende nyumbani. Nisikia nika chezea talaka kwa utema wa maungezi. Si unajua tena umenye sa hivi? Haya, shoga, hati na ndo wazimu. Haya, inaenda. Haya, salimi umu meo. Haya. Tukua kwa. Mina una kama ndele kidogo hapo Like shena nishe ko Mina runa jianda fast fast Ndugu yangu ye mga igai sana Yani hakuna ta siku moja mbukuja hapa Muka wakote hari kwa njile Fast 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 Sasa nanzaji kujitambua hali ya kuwa wei sikujui Nani, unataka nini na kwa sababu gana Unataka kujitambua 
dir. Kasi ndogo. Simam. Kwa ni kishek simam. Ndogo ni mwenye na. Aha. Simama. Kwa hini mwenye na mwenye na jami. Wata ni simam. Bwana umeka chini. Umeanguka? Nini shida? Ndugu yangu, mimi nina matatizo. Kila kukicha yanazidi upande wangu. Ala, kwa hiyo umeanguka ama nini? Ndugu yangu. Kumbia matatizo unafanya unelewi. Nimedondoka hapa. Eh. Hey. Hey, eh, kweli una shida. Basi amka hapo sasa. Unyanyuka basi, unyanyuka sana. Kidogo. Oh, kwani unashinda ndugu yangu. Mimi nafikiri hata safari yenyewe naona bora hivi. Ala, msafari nakufa tena? Eh. Hey. Una haki hapa. Sipo sawa kiakini wala kimwili. Kweli kuna tatizo. Sasa hebu nikuulize, unajiimarisha kwenye zile swala nilizokuelekeza? Jitahidi sana ndugu yangu. Na ushauri wako nimeufanyia kazi. Kazi ni niweza. Unafunga pia? Hapa nijitahidi kuzidisha ndugu yangu. Sasa ni mtu mtaji. Bwana wewe swala, yani jitahidi kwenye kuswala yes. Ali hiyo mpaka hili nisho tutakuja kufa kabla. Shaka. Naona leo umeamua kunifanyia surprise ambayo hujakunifanyia hata siku moja. Ni kweli? ila kuna jambo lakini naomba nitangulize samani kama nitakukwaza bila samani kwa nini mimi mgeni naye bana sasa tatizo nini mimi naombi juu yako bila shaka unaweza kuendelea hivi sami unaonaje ukifikiria kuoa ili upukane na upote uliokuwa nao sawa ushauri wako ni mzuri sana japo kuwa ni wakafla lakini tofanya kazi. Na kama ni kuhusu mtu kumwoa. Acha mimi nafaa.
Nafikiri leo tutamjia muda mwafaka sasa. Kwa mimi na wewe kuongea ili upate kujua kwa nini inakuwa hivi. Uko tayari? Kujiwe wangu hapa Kuna sana nita kukuliza Hivi, bosi ya mesafiri hau yuko? Sizani kama mesafiri Ila kama angesafiri na imani angetugulishi Lakini ufamu kwamba bosi ya na mambo mingi sana Nikwela na mambo mingi Ila ndo siku tatu Siku tatu, siku nikani kazini na kama ndikuwa hivyo ndo ashindo hata kujulisha wewe wewe utunzo ofisi yake ilo na wameno mfano mfupi jana nime mtafuta siku nzima kwenye simu yako isikweza kumpata yani hata mimi najulizo maswali mengi sana siyo na matatizo gani wewe mtu ok kama taingie ofisi ni au utampata katika simu namba nijulisha 
Sawa mbona kesho? So kuna jina binafsi. Sawa. Naomba hiyo file nipeleke bandarini. Ah ngoja mtazamia hapa nitakuletea kusini kwako. Fanya haraka, ni muhimu sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi khair? Khair sha. Ana. Bwana vipi huyu jamaa? Nimkuta? Huyu bwana hayupo. Eh, hayupo tena ameelekea kazini au? Ah, huyu bwana leo siku ya 4 hayupo hapa nyumbani. Eh, siku ya 4 tena? Ah. Na kibaya zaidi hata simu yake ipatikana. Na wakati anaondoka alikuwa anaelekea wapi labda? Labda ungejua? Ah. Huyu bwana yeye sasa hivi nikashesha. Kashesha kwa nini sasa? Sikiza ni kwambie. Huyu bwana mazingira ya uondokaji wake hata mimi amenichanganya. Maana siku hiyo wakati naamka nilikuta milango yote imefungwa. Lakini yeye hayupo ndani. Na usiku alikuwa ndani alirudi. Eh hey, alikuwepo ndani. Sawa basi nimepata hizo habari na mimi acha niendelee kujaribu kutafuta kwa namna yangu. Tutaendelea kumpigia pigia simu labda naweza nikampata. Haya inshallah basi. Haya inshallah heri. Haya inshallah. Sami Sami Sishtuke Sami Nimefly sana leo kukukuta ukiwa hai Kwani usiku wa juzi nipotaka kuongea na wewe Nilito na mzee wangu gafra Nyamana niliondoka tu vile haraka haraka Nikashindo hata kukuambia kwa nini na kuwa hivi Kuna nilusu ni pambi? Sami, hini kwa na itaji uniyoe. Alafu kindi utakaponyoa, tutenda kuishi kwe tuchini ya bahari. Kwa mana hivyo ndivyo nilivu wagizo na waze wangu, bahada ya kikao chao, chamusho, kukamileka. Apana. 
siwezi <laughs> nastaki sam kinachokufanya ukatae kunyoa mimi ni nini kwani toka umenijua nimewahi kukudhuru nimewahi kukufanyia chochote kile kibaya Mbona nimekuwa rafiki mzuri tu kwako? Sawa. Siwezi kuirazimisha nafsi yako. Lakini nitakachokifanya Nitahakikisha na kurudisha kwenye maisha yako ya zamani. Hicho ndicho naweza kukifanya. Vipi mbona uko hapa? Wapi? Hapo. nikwambie kitu kimoja tu sahau sahau na ujipange upya kuanza safari mpya ya maisha yako kwa sababu yaliyokufika ni mipango ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu yeye ndio ambaye huwa anasema kuwa na jambo huwa na lilo kufika wewe Mwenyezi Mungu alishaliona kabla halijakufika wewe lakini akaliacha liwe akaliacha likufike ana sababu zake kikubwa ni kumuomba Mwenyezi Mungu akuongoze upya katika safari yako mpya ya kuyaanza maisha mapya mitihani tumeumbiwa wanadamu sana sahau ni kweli fadi unayosema ndugu yangu lakini ni ngumu sana kuyasahau kwani pero nifika ni mazito sana upande wangu No. <laughs> Hakuna ugumu katika msaada. Na swala la kufikwa na mitihani eti mizito. Ya kwa kwa sio mitihani mizito. Pengine ni kwa sababu tu hujakutana na watu ambao wamekutwa na mitihani mizito 
na wakawa na subira wakasahau hata mitume mbalimbali kufano said na ayubi alikuwa na mitihani mizito laindi kama ingetufika sisi nadhani hata theluthi ya robo moja tusingeweza kuvumilia lakini alimuomba Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu akamuongoza naye akasahau maisha yakaanza upya na kama wewe umefikia hatua mpaka umeamua ukarudi hapa kijijini hii inaonyesha wazi kwamba umeshasahau ni kweli ndugu yangu naosema na pia sikustahiki ile adhabu lakini hakuna jambo dogo ambalo linamfika mwanadamu isipokuwa kwa yule ambaye hajamfika upande wake huwa ni dogo nimekuelewa sana lakini mshukuru Mungu mshukuru Mungu kwa yote sababu wewe ni mwanadamu kama ujuavyo tu ida aswabat hum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ndio sifa ya waumini kwa mshukuru Mungu kwa yote kwa sababu yeye ndio aliyolileta hilo lalamika sana utakufuru ndugu yangu labda nikwambie kitu kimoja si kila unachokiokota basi ni chima nafaa kwako vitu vingine huwa vina madhara ndo kama hayo yalonifika mimi ndugu yako sikutegemea sikufikiria lakini ndo hivyo ndugu yangu bana hebu kwanza twende kapate chai kidogo na mihogo tukiendelea kutafakari hayo ndio ya ulimwengu ndo dunia huwa uyaone sio magorofa ya ulimwengu